Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arithmétique transfinie. Comment calculer avec des quantités infinies Comment faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions Et à quoi ça sert On verra tout ça. Dans les vidéos précédentes, on a vu, grâce à Cantor, que tous les ensembles infinis n'ont pas la même puissance. Il y a une hiérarchie des nombres transfinis. Maintenant, nous allons voir que la théorie de Cantor a permis de mettre en évidence deux propriétés distinctes de la notion de nombre transfini. Il s'agit de la notion d'ordinal et la notion de cardinal. Jusqu'à présent, nous avons parlé des nombres en les envisageant du point de vue cardinal seulement. Un nombre cardinal, donc, peut se définir comme la caractéristique commune des ensembles équipotents à un ensemble donné. Donc ils permettent de désigner la quantité d'objets d'un ensemble donné. Eh bien, le nombre ordinal, lui, va rendre compte de l'ordre des objets ordinal. Mais, vous l'aurez compris, cette distinction n'a vraiment de sens que si on considère des ensembles infinis. Car pour les ensembles finis, qu'on mette les éléments dans n'importe quel ordre, ça ne modifie pas la nature de l'ensemble. Hein. Il y aura toujours la même quantité. Pour les ensembles infinis, il en est autrement. En somme, la cardinalité d'un ensemble ne désigne rien d'autre que le nombre d'éléments qu'il contient. Et on a vu, la notion de puissance apparaît comme une généralisation de l'idée de nombre cardinal. Mais, je cite, « Les nombres entiers infinis ont à l'origine le sens de numéro d'ordre infini. C'est à ce titre qu'ils se sont imposés dans la théorie des ensembles. » C'est Louis Coutura, dans De l'infini mathématique, à la page 642, qui nous signale ce point très important. Les nombres ordinaux transfinis reposent en fait sur la notion d'ensemble bien ordonné. Un ensemble est dit bien ordonné lorsqu'il peut être défini de manière telle qu'il comporte un premier élément et qu'à chaque élément en succède un autre et qu'à chaque ensemble corresponde un élément qui soit le premier après eux. Nous pouvons montrer que deux ensembles bien ordonnés sont semblables à la condition que l'on puisse établir une correspondance univoque et réciproque. C'est-à-dire que le rapport d'ordre de deux éléments quelconques, de l'un des ensembles, soit le même que le rapport d'ordre des deux éléments correspondants de l'autre. Pour cela, il faut pouvoir déterminer une correspondance bi-univoque entre eux, de façon telle que deux éléments quelconques, prenons M indice I et M indice J, ces deux éléments quelconques se succèdent de la même manière que les deux éléments N indice I et N indice J correspondant aux autres, ce qui se note où le symbole signifie « précède ». Donc si M indice I précède M indice J, alors n indice i doit précéder n indice j. Ainsi, les nombres ordinaux transfinis permettent de déterminer les ensembles qui sont semblables, tandis que les nombres cardinaux rendent possible de définir l'équivalence entre deux ensembles. Un nombre ordinal devient le concept général commun à tous les ensembles bien ordonnés semblables à un ensemble donné. Autrement dit, pour que deux ensembles soient semblables, il faut qu'ils soient bien ordonnés, alors qu'il suffit qu'ils soient bien définis pour savoir s'ils sont équipotents, s'ils ont le même nombre ordinal. Alors cette distinction entre nombre ordinal et nombre cardinal ne devient possible que si nous envisageons des ensembles infinis. Car ces deux notions, je cite, coïncident et se confondent dans les ensembles finis et dans les nombres entiers finis. Ainsi, les domaines finis, ils sont toujours identiques quantitativement et cela indépendamment de l'arrangement de leurs éléments. Par exemple, si on prend les deux ensembles suivants, n, prenons n, 1, 2, 3 à l'infini, et n inversé, eh bien, ce sont des ensembles qui sont équipotents ou équivalents 
mais ils ne sont pas semblables, car le deuxième ensemble ne comporte pas de premier élément. On dit aussi qu'ils ne sont pas isomorphes. Donc les ensembles équivalents ne sont pas nécessairement identiques. Ainsi, à tout ensemble infini, nous pouvons attribuer deux sortes de nombres. Maintenant, voyons comment se construit cette série sans fin de nombres infinis et comment des relations arithmétiques peuvent y être définies.